பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டு அனைவரும் தேர்ச்சி என்று அறிவிக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த நிலையில் எவ்வாறு பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான மதிப்பெண்களை கணக்கிடுவது என்பதை பற்றி இந்த வீடியோ நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வினை ரத்து செய்வது தொடர்பான இயக்குநர்களுடைய செயல்முறைகள் பற்றியும் தெளிவாக பார்க்க இருக்கிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வானது ரத்து செய்யப்பட்டிருக்கும் இந்த நிலையில் மாணவர்களுடைய இறுதி மதிப்பெண்களை கணக்கிடுவதற்கு காலாண்டு மற்றும் அரையாண்டு தேர்வில் எடுத்திருக்கக்கூடிய மாணவர்களை கணக்கிட்டுக் கொள்ள வேண்டும் என அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதன் அடிப்படையில் எவ்வாறு கணக்கிடுவது என்பதை பற்றி ஒரு சிறு விளக்கம் இதற்கு காலாண்டு தேர்வில் எடுத்த மதிப்பெண்கள் இருந்து நாற்பது சதவீத மதிப்பெண்கள் எடுக்கப்படும் அரையாண்டு தேர்வில் இருந்து நாற்பது சதவீத மதிப்பெண்கள் எடுக்கப்படும் மேலும் மாணவர்களுடைய வருகை பதிவேடு அடிப்படையில் இருபது சதவீத மதிப்பெண்கள் எடுக்கப்படும் இதன் மூலம் நூறு சதவீத மதிப்பெண்கள் கணக்கிடப்பட்டு இறுதியில் மார்க் ஷீட் ஆனது வழங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது எவ்வாறு கணக்கிடுவது என்றால் உதாரணத்திற்கு காலாண்டு தேர்வில் ஒரு மாணவன் நானூறு மதிப்பெண்களையும் அரையாண்டு தேர்வில் ஒரு மாணவன் நானூறு மதிப்பெண்களையும் எடுத்திருந்தால் அவருடைய வருகை பதிவேடு நூறு சதவீதமாக இருக்கும் பட்சத்தில் அதில் எவ்வாறு கணக்கிட்டு முழு மதிப்பெண்ணை அறிவது என்றால் நானூறு மதிப்பெண்ணை நாற்பது சதவீதம் காலாண்டு தேர்வுக்கு உதாரணமாக நூற்றி எழுபது மதிப்பெண்கள் அதே போல அரையாண்டு தேர்வில் இருக்கக்கூடிய அந்த நானூறு மதிப்பெண்களுக்கு நாற்பது சதவீதம் நூற்றி அறுபது மதிப்பெண் ப்ளஸ் வருகை பதிவேற்றிற்கு நூறு மதிப்பெண் மொத்தம் அந்த மாணவனுடைய மதிப்பெண் நானூற்றி இருபது பத்தாம் வகுப்பு தேர்வினை ரத்து செய்து அனைவரும் தேர்ச்சி என்று தமிழக முதல்வராக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது இதன் அடிப்படையில் காலாண்டு அரையாண்டு மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் எண்பது சதவீத மதிப்பெண்கள் வழங்கப்படும் என்று கூறி மாணவர்களுக்கான பொதுத் தேர்வை ரத்து செய்து மாணவர்களுக்கான ஒரு இனிமையான செய்தியை வழங்கியிருக்கிறார்கள் நீதிமன்றத்துடைய தீர்ப்பின் அடிப்படையிலும் தமிழக அரசானது பரிசீலனை செய்து பத்தாம் வகுப்பு தேர்வினை தள்ளி வைக்கலாமா என்று கூறியிருந்த நிலையில் தமிழக அமைச்சர்களுடன் நடைபெற்ற அந்த ஆலோசனை கூட்டணியின் அடிப்படையில் இந்த முடிவானது இருக்கப்பட்டிருக்கிறது நிலுவையில் உள்ள பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு தேர்வுகள் தேதி பின்னர் அறிவிக்கப்படும் என்றும் பத்தாம் வகுப்பு பதினொன்றாம் வகுப்பு தேர்வுகள் ரத்து செய்யப்படும் என்றும் கூறப்பட்டிருக்கிறது இதன் அடிப்படையில் பள்ளிக்கல்வி இயக்குநர்களுடைய செயல்முறைகள் கூறியிருப்பதாவது அரசு தேர்வுகள் இயக்கத்தால் பதினைஞ்சு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபது முதல் இருபத்தஞ்சு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரையிலான நாட்களில் நடைபெறும் என்று ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டிருந்த மார்ச் இரண்டாயிரத்தி இருபது பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகள் முழுமையாக ரத்து செய்யப்படுகிறது என்று அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த செயல்முறையின் அடிப்படையில் பல கருத்துக்கள் இயக்குநர்களால் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதனை பற்றி தெளிவாக பார்ப்போம் மார்ச் இரண்டாயிரத்தி இருபது பருவத்திற்கான மேல்நிலை முதலாம் ஆண்டு பொதுத் தேர்வு நடத்தப்படும் நடத்தப்படாமல் விட்டு போன பின்வரும் பாடத்திறவுகள் முழுமையாக ரத்து செய்யப்படுகிறது வேதியியல் கணக்கு பதிவியல் மற்றும் புவியியல் வேதியியல் கணக்கு பதிவியல் புவியியல் மற்றும் தொழிற்பிரிவு பதிவுகள் அதே போல இருபத்தி நாலு மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபது அன்று நடைபெற்ற மேல்நிலை இரண்டாம் ஆண்டு பொதுத் தேர்வுக்கான வேதியியல் கணக்கியல் மற்றும் புவியியல் பாடத்தேர்வுக்கான தேர்வுகளை கொரோனா தொற்று காரணமாக மாணவர்கள் எழுதாத இருக்கும் அந்த தேர்வினை பற்றிய மறு தேர்வு பின்னர் அறிவிக்கப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது ரத்து செய்யப்பட்டு பத்தாம் வகுப்பு மற்றும் மேல்நிலை முதலாம் ஆண்டு பொதுத் தேர்வுகளை எழுத விண்ணப்பித்திருந்த தனித் தேர்வுகள் குறித்த அறிவிப்பு அரசு தேர்வுகள் இயக்கத்தால் பின்னர் அறிவிக்கப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த சுற்றறிக்கையை அனைத்து முதன்மை கல்வி அலுவலர்களுக்கும் பள்ளிக்கல்வி இயக்குநர்கள் அனுப்பியிருக்கிறார்கள் மேலும் பல புதிய செய்திகளுக்கு இணைந்திருங்கள் கல்வி அமது உடன் நீங்க நம்ம கல்வி அமது யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா மேல இருக்கக்கூடிய ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க நம்முடைய யூடியூப் சேனலில் புதிதாக பதிவேற்றம் செய்யக்கூடிய வீடியோக்கள் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனாக கிடைக்கும் மேலும் பல வீடியோக்களை இணைந்திருங்கள் கல்வி அமுதுவுடன்